Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc message des anges et des archanges comme tous les samedis euh, désormais. Donc je ne sais pas quel sera le message euh, des cartes, des guides aujourd'hui. Euh, je ne sais pas quel sera le thème. Euh, comme d'habitude, je découvre ça en même temps que vous. Voilà, et demain bien sûr, comme tous les dimanches, euh, le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà alors c'est parti, donc quel est le message des anges pour aujourd'hui Quel est le, le thème, quel est le sujet du jour Oh, réjouissance est faite Jolie carte qui ne sort pas souvent d'ailleurs. Euh, bon, alors on nous parle de réjouissance et de fête. Alors moi tout de suite ça me fait penser aux fêtes au fait qu'on va se retrouver peut-être tous bientôt, or pour certains on se retrouve déjà, bon, les bars, les restaurants ont rouvert, euh, voilà, et les accès euh, aux salles de spectacle, au, au cinéma, au je ne sais quoi, au festival, bon, bien entendu, pour certains, c'est avec euh, passeport sanitaire, hein. pour d'autres, euh, pour d'autres, ben non, <rire> merci, mais non, merci, euh, le 3 de couple aussi, de couple aussi, c'est une question de réconciliation, de retrouvailles. Bon, là, euh, très très jolie carte, donc on nous parle de ça. La fête. <rire> ah, ben je range pas le jeu. Non, non, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Réjouissance, fête, retrouvailles, célébration. Ah, alors on en a plein. Bon alors, comment on fait Bon, ben c'est pas grave, on va les prendre. La fertilité. Alors, on nous parle de quelque chose qui naît, qui est en gestation. C'est l'impératrice. Ça peut nous parler du, du printemps. On arrive bientôt à, à la fin du printemps, déjà. Eh oui, on arrive bientôt en été. Il y a quelque chose qui, qui mûrit, qui grandit, qui est en gestation. On a changement financier et matériel. Alors, on nous parle de changement concret au niveau professionnel, matériel, financier, ça peut nous parler aussi le 5 de terre, le 5 de denier de questions de santé. Forcément, euh, avec la main en plus, ça nous parle de... Voilà, ça peut nous parler de, de, de mainmise ou de marque de la bête ou de bref, de passeport, de laisser passer, de montrer pas de blanche pour ceci, pour cela. En tout cas, on a des changements concrets en cours. Fondation et réalisation. On nous parle de bonheur, de bien-être à long terme pour les familles, pour les enfants. On nous parle d'engagement de, euh, durable, de... Bon, ok. Repos et rajeunissement. Alors, on nous dit qu'il y a un temps de repos, il y a un temps de latence, un temps de réflexion, de guérison. L'univers, pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a des grosses choses en préparation. On arrive à la fin d'un cycle et... Récolte matérielle, neuf de denier, argent, travail, santé, récolte matérielle, euh, récolter euh, de l'argent, de la réussite professionnelle, financière, quelque chose au niveau de la santé. Bon, alors visiblement, il y a des choses qui sont en préparation et vous le savez, de toute façon, la semaine prochaine, je reprends les tirages actus. Désormais, début de semaine, je fais les tirages actus. Je vous expliquerai demain ce que j'ai prévu euh, de faire, mais bon, on sent, on sait, vous savez, il se dit que. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui devraient se décanter dans les prochaines semaines. Bon, alors on va, on va préciser les cartes. Donc sur réjouissance et fête, la parole. Alors là, forcément, on nous parle donc de se retrouver autour d'un verre. Ah ben, C'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas euh, qu'on se retrouve. Pourquoi vous croyez-vous Pourquoi est-ce que vous croyez... Bon, ça c'est ma théorie, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît logique. Pourquoi vous, vous pensez que les bars, les restaurants, tout ça a été fermé euh, Mais pas euh, le travail et le métro, par exemple. Pourquoi vous pensez euh, que vous n'aviez pas le droit de vous réunir en famille ou avec des amis à plus de temps de personnes bah Parce que nous, tout le monde, mais en particulier les Français, 
Quand on se retrouve, on parle. <rire> et quand on parle, on parle de ce qui se passe. Et on a tendance à dire, on n'est pas trop content quand même. Les Gaulois, euh, non, ça ne nous va pas quand même une, pour une majorité. Alors, il ne faut pas qu'on se retrouve. Parce que si on se retrouve, on commence à parler et à dire ce qu'on qu en pense. Et si on commence à se dire ce qu'on en pense... Alors déjà, si on se retrouve, on se rend compte que, ben, ben, ben tu n'es pas malade Ben non, je ne suis pas malade. Et toi, tu es malade Non, je ne suis pas malade. Et tu connais des gens qui sont malades Ah ben non, je ne connais personne qui est malade. En tout cas, personne qui est mort. Bon, euh, bon une petite grippette, bon voilà. Donc du coup, il faut pas qu'on se retrouve pour parler. <rire> Et puis, euh, on, pourrait, on pourrait se commencer à se dire, mais ça, ça pose... C'est un peu bizarre ce qui se passe, non Et Donc bref, donc on va enfin pouvoir visiblement se retrouver, euh, faire la fête, boire un verre, euh, euh, trinquer ensemble, bref, et euh, parler. Et c'est bien pour ça que c'était interdit jusqu'ici. Il ne fallait pas trop qu'on qu échange au sujet de, de ce qui se passe, quoi. Bon. Ok. Alors, sur la fertilité. Ah, la correspondance. Ah, bon, alors ça me fait penser à un truc. Bon, déjà, on nous on parle encore de communication, hein, parole, correspondance. Donc, euh, en gestation, il y a déjà là une parole qui est en train de se libérer. Peut-être que vous le sentez ou que vous le savez, vous le ressentez, que peut-être euh, autour de vous, les gens commencent à changer euh, d'état d'esprit, commencent à avoir un autre discours. Mais là, ce que, ce que ça me fait surtout penser avec l'ordinateur, les emails, tout ça, ben, on a entendu parler, là, ces jours-ci, des emails de Anthony Fauci qui sont sortis. Cet homme qui est un peu responsable ou, euh, comment dire, porte-parole de tout ce qui est sanitaire, euh, tout ce qui est santé, du domaine de la santé aux États-Unis. Et il euh, y a 3000 emails qui sont sortis, <coughs> de, donc euh, qui ont été... Euh, alors, je ne sais pas comment ils sont sortis, qui ont été déclassés, qui ont été découverts, qui ont été... Bon, je ne sais pas... En tout cas, on a des emails de Anthony Fauci avec d'autres personnes qui, qui, est, qui parlent sur le Covid et qui expliquent des choses bah, que jusqu'ici on n'avait pas entendu parler ou qui étaient censées rester cachées. Bon, alors que ce soit bah, le, le virus n'est absolument pas euh, transmissible à l'extérieur, les masques ne servent à rien, notamment à l'extérieur, euh, on devrait euh, isoler les gens qui sont malades et les traiter. Euh, l'hydroxychloroquine euh, fonctionne, enfin bref, des trucs de fou qui auraient quand même changé un petit peu la vie depuis un an, quoi. Un an et quelques. Des trucs que le professeur Raoult dit depuis le début, par hasard, quoi, par exemple. <rire> Donc là, en gestation, il y a une parole qui est en train de se libérer, ça on le sait, on le sent, on va se retrouver, on commence déjà à le faire, on parle, etc. Tout le monde est un petit peu... Euh, voilà, la parole se libère, mais là aussi, les, les emails là, qui se libèrent. Et ça, visiblement, c'est un... C'est un truc en gestation. Alors là, ça continue de, de grandir ou de, de s'intensifier, de s'implanter, je ne sais pas comment dire, de, de mûrir là durant cette fin de printemps. Mais euh, ça va éclore au, au, à l'été, là. <rire> fin juin, euh, ça a pété comme ça, peut-être, ces fameux emails. Bon. Alors, sur changement financier et matériel. Ouais, parce qu'attention. Hein. <rire> Alors, pour l'instant, on n'entend pas, pas parler partout. J'ai entendu Alexis Cossette qui en parlait. Hier, j'ai regardé une petite émission, interview euh, assez intéressante du professeur Raoult par euh, André Berkoff sur Sud Radio. Bref, c'est toujours les mêmes, de toute façon, qui apportent l'info. Hein. Vous ne vous trouverez pas ça à la télé et TF1. Eux, ils vont tâter le terrain, parce que sinon, ça va faire comme à la Libération en 39-45, on va les tondre <rire> pour, euh, pour, euh, pour trahison. Voilà, donc euh, ils vont faire ça petit à petit. Si, si vous en entendez parler à la télévision, ça sera vraiment au compte goutte petit à petit. Vous voyez Style, euh, ouais, bref, vous savez très bien comment ça se passe chez les traîtres. Bon, ça retourne sa veste à un moment donné, mais tranquillement, quoi. Alors, on a l'évolution. Bon, en tout cas, le changement, les changements financiers, financiers matériels, là, que ce soit grand reset, là, grand reset, remise à zéro avec... Euh, euh, bah oui, parce que vous croyez que euh, ça se fait comme ça. C'est-à-dire que pour certains, euh, vous vous dites, en fait, le principe, le plan, c'était quoi le plan, c'était quoi ben, Le plan, c'était une petite pandémie qui met tout le monde à terre. Euh, alors, pas beaucoup de morts, parce que le but n'est pas qu'il y ait des morts. Le but, c'est de faire tout le monde des esclaves. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts et qu'il y, y a un taux de mortalité. On n'a pas eu plus de morts euh, en 2020 ou de, début 2021 que les années passées. Donc, le but n'est pas de faire des morts. 
C'est bien pour ça que le virus n'est pas virulent et que, pff, franchement, on s'en balance. Le but était de faire des gens, des, ex des esclaves. Comment ben, On les empêche de travailler, on les empêche de se voir, on les empêche... De... Bref, la, la, la situation économique catastrophique. Donc, il euh, y a plein de gens qui perdent leur emploi. Donc, après, ils n'ont plus de travail. Donc, après, on leur dit, mais vous inquiétez pas, on va vous donner un revenu universel. Par contre, euh, vu que vous êtes, on vous, on vous paye à rien faire, on vous donne de l'argent, euh, vu qu'il n'y a plus de travail, eh ben on vous met une petite puce. Alors, une petite puce, bon, dans la main, dans le bras, dans le front, enfin, bref, la marque de la bête, qui, tu porteras la marque... Euh, tout le monde portera la marque de la bête sur la main ou sur le front. Bon, là, ils ont choisi le bras avec le vaccin. Mais bon... Bref, puis euh, le, le truc, euh, le puçage passeport sanitaire, c'est pas encore du c'était censé être ça, au bout d'un moment peut-être des mises à jour, ou alors on allait le révéler. Mais là, c'était juste ta petite application, et tu vas ton, euh, avec ton petit pass, je ne sais où, pour dire « oui, vous inquiétez pas, j'ai fait mon, mon vaccin ». Ah, D'ailleurs, je pense au test PCR. Pourquoi on va vous chercher jusqu'au fond du nez ben, C'est peut-être pour la marque de la bête dans le front. <rire> Bref. Donc c'était ça le but. Euh, donc de, de vous tracer, de vous pucer, de faire de vous des esclaves. On, on vous paye avec le grand reset. Tout le monde est bien sûr fiché, et, etc. Parce qu'on ne va pas vous donner du fric et que vous allez vous balader dans la nature. Vous êtes les petits moutons, on vous garde. Vous êtes pucé, vous êtes vacciné, vous êtes identifié. Et puis vous allez vous rester à la bergerie. Voilà. Et puis euh, régulièrement, on, on vous revaccine. Et puis, euh, bon, ben là, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de vous vacciner, on vous a sorti de l'étable euh, à, à l'été, et puis on vous re rentrait euh, à l'hiver. Bref, tout le monde, tout le monde... Bon, voilà, à un moment donné, <rire> vous savez que c'est comme ça, vous, vous avez compris. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on avait, on avait pas prévu On n'avait pas prévu qu'il y avait un monsieur Raoult qui allait arriver en disant « Ah, mais vous inquiétez pas, avec la chloroquine, ça va bien quand même. »« Ah non, non, la chloroquine, c'est dangereux. »« Mais quoi, c'est dangereux de où c'est dangereux ?»« Mais on en donne... Euh, » Du plaqueni, on donne à, à tout le monde depuis je sais, je sais combien de temps. Il euh, y, y, y a un quart de la population mondiale qui en a déjà pris. <rire> D'où c'est dangereux. Et là, ils n'avaient pas prévu ça, c'était pas le plan. Alors du coup, la chloroquine interdite. Euh, professeur Raoult dénigré. Euh, même euh, limite, euh, tu vas en procès avec l'ordre des médecins ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc de malade. Donc bon, le grand risque, tout ça pour dire, le changement financier matériel qu'il devait y avoir avec la main mise, là, avec la marque de la bête, euh, sur le front ou sur la main, et en l'occurrence dans le bras, mais on aurait vu plus tard comment, comment ça se passait, avec des problèmes matériels, financiers, tout ce qui s'ensuit. Mais vous inquiétez pas, on a le petit revenu universel miracle, à condition que vous fassiez pucer, etc. Enfin bref, ça c'était censé évoluer comme ça. Mais il y a eu des choses qui se sont passées entre temps, et ben, ça évolue dans un sens différent. <rire> voilà ce qui est en train de se passer. Bon. Alors, je continue, parce que je fais beaucoup d'interprétations, mais euh, ben, oui, vous allez vous dire ça. Euh, non, mais Laura, tu extrapoles, euh, c'est pas ce que disent les cartes. Ben, je vous dis comment je sens euh, ce qui sort. Quoi. Sur fondation et réalisation, le boomerang. Bon, alors, du coup... Bon, forcément, tout le monde s'est pris la tête. On s'est pris la tête avec notre conjoint, notre conjointe, avec, notre, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs. Mais vous inquiétez pas, il y a des réconciliations. Mais pourquoi ben, ben Parce qu'on va se rendre compte que les fameux complotistes, les fameux Zuluberlu, les tarés... <rire> oh ben merde, ils avaient raison Ah merde, ah ouais Bon ben du coup, on, vu que nous, on n'est pas cons et qu'on n'est pas rancuniers... On va accepter qu'on se réconcilie, on va dire « mais vous inquiétez pas, on sait que, que c'était compliqué à voir clair derrière tout ça, parce que vous avez tendance à écouter ce qu'on vous dit ». Il faudrait aussi, aussi peut-être se renseigner et, et voir que y a, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc de toute façon, bonheur, construction familiale, bonheur pour tout le monde à long terme, parce que ben, retour de situation et réconciliation. Voilà ce qu'on me raconte. Bon, alors je continue, d'où la réjouissance et la fête alors, sur réjouissance et fête, à la parole, l'impératrice. Bon, alors, c'est qui qui est sur son trône <rire> C'est moi, c'est vous, les femmes, c'est les féminins sacrés, c'est les personnes qui ont la clairvoyance, les intuitions et qui se disaient dès le, dès le départ, mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de prendre le métro et d'aller travailler, et de faire des tests PCR qui nous défoncent la fosse nasale. C'est ça, ça ce qu'on a le droit de faire <rire> Non, mais à un moment donné, c'est quoi ces conneries Pourquoi on n'a pas le droit de... De... Non mais attendez, c'est bon pour le moral normalement de, de se voir, de voir les gens qu'on aime, de se réunir, de rigoler. 
nous les, nous, les Français, nous, les bons Gaulois, on aime bien faire la fête. Je veux dire, on est les champions de, de la bonne bouffe, quand même. C'est notre... Voilà. Voilà. Le vin est, le vin est mangé, quoi. <rire> la base, en fait. Ah ben bah non. Ah ben, bah vous vouliez faire la fête avec vos amis Vous vouliez voir votre famille Vous vouliez être heureux Ah non, non. Les seuls gens, les seuls gens que vous avez le droit de côtoyer, bah c'est euh, bah les caissiers du, du supermarché... C'est euh, les gens à l'hôpital euh, si vous avez besoin de faire un test PCR pour une raison X ou Y. Et puis c'est vos collègues. Vous avez le droit de dire bonjour à vos collègues. <rire> Mais pas de peau et de verre ensemble, attention. Et vous gardez votre masque. Bref. Donc, euh, donc là, on va pouvoir se retrouver tous ensemble. La, la parole est en train de libérer. Et puis, on va, et puis là, euh, bah, les gens qui se disaient... Mais, quand même, c est, c est... on ne devrait pas ramener les trucs au... à quelque chose qui est naturel et qui est sain, comme, comme qu en général ce... les femmes, le féminin sacré, les amazones, enfin bref, tout, tout ce qui est comme ça un peu aime, c'est-à-dire ben, les remèdes naturels, le fait de prendre le soleil, de manger sainement, de faire euh, ce qui nous fait du bien, d'aller se balader, de voir les gens qu'on aime, enfin les trucs de base en fait de euh, la médecine... Euh... Pfff. Je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment expliquer les choses basiques C'est-à-dire, ce qui te fait du bien te rend heureux, et si t'es heureux, t'es bien, t'es en bonne santé, a priori. Est-ce qu'il faut vraiment expliquer des choses, des choses simples comme ça Est-ce que vraiment, euh, les gens ne pouvaient pas le, le savoir, le voir clair Est-ce que vraiment, ce qui était sain, c'est de nous enfermer chez nous de, de qu'on voit personne et que la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de prendre des transports en commun ou d'aller travailler C'est vraiment ça Et d'aller au supermarché C'est vraiment ça, en fait C'est ça qui est sain est-ce que vraiment les gens ont cru que c'était sain Mais vrai, oui, les gens ont cru que c'était sain, parce qu'ils ne pensent pas sainement dans leur tête. Mais bon, là, on va ramener à des choses un petit peu plus, avec un peu plus de... Donc ça va être, ben voilà, les gens qui étaient comme ça déjà dans, ces, dans cet esprit de, du féminin sacré, c'est-à-dire clairvoyance, intuition, cœur, bien-être, naturel, etc., et pas scientifique, cartésien, social, j'écoute la télé, j'écoute les autres, et j'écoute le gouvernement, et j'écoute ce qui est scientifique et cartésien, parce que non, 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 je remets pas mon pouvoir dans le soleil et le bien-être et la nature, c'est quand même un petit peu étrange quand même, bon, eh ben, bon. Donc on a des gens qui vont, euh, bah, je pense que vous, vous allez vous sentir très bien. Vous allez être comme un coq en pâte <rire> avec cette fête, ces réjouissances qui sont à venir. Déjà, vous, vous le sentez peut-être un petit peu avec la parole qui est en train de se libérer. Vous vous dites, ah, alors, tu vois un peu clair maintenant tu, tu vois un petit peu ce que je, te, je voulais te dire il y a un an Bon, bref. Donc sur la fertilité et la correspondance. La papesse, ben les intuitions, la clairvoyance, ben toute, la clique, toute la clique du féminin sacré est là. L'impératrice et la papesse. On avait déjà l'impératrice d'ailleurs, j'ai remarqué, j'avais oublié. Du coup, il y a tellement de cartes qui ont du bon sens. Donc l'impératrice deux fois. Bon, ben là, au niveau des, de la communication, ben c'est en train de se libérer. On le voit peut-être dans les échanges avec les autres, on va le voir de plus en plus. On va voir aussi qu'on se retrouve et qu'il n'y a personne qui tombe malade et que les gens ne portent pas leur masque et qu'ils n'en ont rien à foutre et que ça, ça participe au fait de se dire que, ben, bah, tiens, bizarre, bon, bref. On va me dire, non, mais c'est la saisonnalité. Non, mais arrêtez de nous saouler avec votre saisonnalité. On n'a qu'à se comporter comme si on était en été. On se voit, on sort et, et on est bien et on est heureux. Et oh, il oh, n'y bah, a pas de virus. Oh, ben bah, tiens, bon, bref. Donc on a aussi euh, cette histoire de, de correspondance et d'emails qui sont en train de ressortir, là, comme je vous parle de Anthony Fauci, il y, a des choses, il y a des choses qui vont sortir sur Internet. Bon, bah du coup, ben alors qui c'est qui avait raison <rire> Est-ce que ce sera moi Est-ce que ce sera ceux qui disaient que je me trompais Je ne sais pas. Et, et bref, il y a une question de clairvoyance là aussi. Donc on verra tout ça, mais bon, on est en train de voir de plus en plus clair que là, à la fin de, du printemps et au début de l'été, il y a quelque chose en gestation qui est en train de se passer au niveau de la communication publique, au niveau des informations qui sont en train de ressortir, et certainement que certains l'avaient déjà vu. Euh... Mais il n'y a pas besoin d'être voyant en fait, pour savoir ça, c'est juste du bon sens. Hein. Quand je vous explique qu'il faut prendre le soleil, aller dans la nature et voir les gens qu'on aime pour être heureux, et pour être en bonne santé, il <rire> n'y a vraiment qu'un médecin con qui peut penser le contraire, en fait. Non, je sais pas. Donc, euh, c'est même pas, pas besoin de tirer les cartes pour avoir du bon sens et pour dire, pour, pour dire ça, en fait. Bref. Pas, pas m'éterniser sur le sujet, c'est tellement logique que bon. Alors, sur changement financier, matériel et l'évolution. L'étoile, la protection. Donc déjà, pour ceux qui... 
avait peur qu'il y ait le fameux grand reset là, un changement à la fois financier et matériel avec une mainmise, avec une sorte de puçage, et puis vous passerez, vous montrez votre passe sanitaire, etc., après, après, sanitaire ou nazitaire, puisque c'est plutôt comme ça, hein. ah ben bah oui, on peut faire des parallèles avec la 3945, bah, c'est qui qui a dit qu'on était en guerre, c'est pas Macron Ah ben bah, non, mais c'est tout à fait la même chose, mais vous inquiétez pas, hein. dans quelques semaines, on se rendra compte que c'était effectivement une guerre, une guerre contre le peuple. Et oui, on peut utiliser ce genre de mots, tout à fait. Donc vous inquiétez pas, on est protégé, il n'y aura pas de grand reset machin. 4 de denier. Et on va rester, alors on nous parle de rester sur ses acquis, rester dans une zone de confort, euh, donc il n'y aura pas de changement matériel et financier, là, il n'y aura pas de grand reset, grand reset, il n'y aura pas de, de revenus universels dans ce sens-là, il n'y aura pas d'imposition de, de passe nazitaire et de vaccins et de je ne sais quoi. C'est ce qu'ils voulaient faire, parce que c'est l'évolution qu'ils voyaient pour la population, hein. puis c'était tout le monde, hein. on commençait à nous dire, ah, on commence par vacciner les vieux, et puis après c'est les adultes, les ados, et puis ça allait être les bébés, ah, bah, 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 tant qu'à faire, bah, allons-y. Non, 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 il n'y aura rien de tout ça, tout est protégé, gardez l'espoir. On nous parle de rester sur nos acquis. Alors, est-ce qu'on va rester sur nos acquis au niveau matériel financier ce qui, est, ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de fameux grand reset. Mais après, eh ben, je ne sais pas, parce qu'on parlait de quand même de redistribution des richesses, quand même de certaines personnes qui vont peut-être un petit peu rendre l'argent, quoi. Ah bah, quand on a un petit peu arnaqué les gens, quand on les a escroqués, quand on a été des traîtres à la nation, on va peut-être un peu payer, donc euh, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ne vous inquiétez pas pour un fameux grand reset et une mainmise, ça, euh, ça ne sera pas le cas, puisqu'on me parle de protection et de rester sur les acquis. Mais euh, on va voir ce qu'on nous dit après. Sur fondation et réalisation et le boomerang, le 4 d'épée. Tant de postes de guérison, tant de méditation, prendre du temps pour soi, de réflexion. Donc on vous dit bien qu'il y a du bonheur, du bien-être à long terme, la construction heureuse pour les familles, pour, pour tout le monde. Euh, et puis des réconciliations pour ceux qui s'étaient euh, disputés avec les, leur, leurs proches. Eh ben oui, ben parce que... Hey, mais on va pas dire comme vous et, et, euh, et on va pas défendre des choses absurdes et dangereuses pour tout le monde parce que vous êtes nos amis ou notre famille en fait à un moment donné. Ah ben non, ben désolé, non, nous avons une conscience hein, <rire> et nous on réfléchit. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore un petit temps là d'attente, de guérison, chacun réfléchit de son côté, chacun médite de son côté, chacun est encore un peu de son côté, mais il y aura ces fameuses réconciliations. Bah, puisque euh, bah, ceux qui vous ont certainement accusé de raconter n'importe quoi vont se rendre compte que c'était les autres qui leur racontaient n'importe quoi et vous, vous leur disiez certainement une très grande part de vérité. Alors, sur réjouissance et fête, la parole est l'impératrice. De changement. Oui, bah, on vous dit bien qu'il y a du changement en cours. Le changement, c'est maintenant. Le changement aussi, c'est avec le soleil, la lune, les saisons. Euh, le changement pour savoir euh, au niveau du savoir justement et de la médecine ce qui va se passer, on a le 18, la lune. La lune pour moi ça veut dire que c'est certainement dans moins de un mois. Dans moins de un mois, on est le combien Nous sommes le... Eh ben nous sommes le 5. <rire> et il paraît qu'il y a un procès de Nuremberg 2 le 3 juillet. Donc euh, bon, nous verrons bien. Mais en tout cas... Il y a du changement à venir, et c'est avec euh, le changement de saison aussi, l'été qui arrive, et très certainement dans les semaines, peut-être un mois maximum. Sur fertilité, correspondance et la papesse, le retard. Bon, alors c'est encore en retard. Donc bon, voilà. Que ce soit moi ou d'autres personnes, euh, nous nous ferons encore un petit peu attaquer euh, prochainement. Euh, tant que c'est pas officiel, tant que ça sort que sur internet et par des médias mais, euh, indépendants et pas mainstream, forcément euh, c'est encore en projet, c'est encore en cours, c'est encore en gestation. On a beau voir clair, d'autres personnes ont beau voir clair, ça a beau être de plus en plus limpide comme de l'eau de roche, bah c'est toujours retardé pour réhabiliter les gens qui s'étaient soi-disant fous. <rire> On a... Alors attendez, parce que... Hop Ici, c'est Saturne. Oui, J'ai mon petit euh, pense-bête. Je ne connais pas euh, toujours encore. Saturne, réaliser, créer. Oui, donc il euh, y a bien une réalisation en cours, euh, quelque chose en cours en gestation. Mais c'est encore bloqué. Donc pour l'instant, ben, ben, en fait, le truc, c'est que les gens, ça vous avez beau... Des fois, ils vous disent comme ça. T'as pas de preuves. 
Et vous avez beau leur mettre tout un tas... C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez le puzzle, vous voyez, qui est fait à... Je sais pas... À, aux deux tiers ou aux trois quarts, on va dire. Les pièces sont là. Et ils vous disent, ah, mais t'as pas de preuve. Mais tu vois quand même l'image, tu vois bien que c'est un cheval. Ouais, mais non, on n'est pas sûr parce qu'il lui manque une patte, donc autant ça pourrait être un cheval à trois pattes, ça pourrait être une nouvelle espèce, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas, autant... <rire> enfin bref. Non, mais gars, tu vois bien que c'est un putain de cheval sur ce putain de puzzle, même s'il manque quelques pièces là, et que de manière officielle, on n'a pas terminé le puzzle, tu vois quand même donc, il y a des gens, en fait, vous aurez beau leur mettre toutes les informations, là, tous les mails de Fauci qui sont en train de, en train de sortir, les gens pourraient dire « Ah ouais, quand même !» Ils pourraient dire « Ah ouais !» Raoult, il a beau dire dans tous les sens, mais vous trouvez ça normal, en fait, que l'hydroxychloroquine, le plaquénine qu'on a donné à je sais pas combien de gens, ça a été... Mais ça, putain, mais, mais combien on était à le dire depuis un an, quand même Mais non, non, mais les gens, ils trouvent ça normal, c'est logique. Ah oh ben c'est logique, c'est la Haute Autorité de Santé, c'est l'OMS, c'est je ne sais qui qui a dit « Ah ben maintenant, 70 ans plus tard, l'hydroxychloroquine, ah ben c'est dangereux. Ah ben c'est dangereux alors. Ah ben c'est surtout dangereux pour le plan qui était censé être mis en place. Ah ben oui. » Donc tant que ce ne sera pas officiel, tant que ce sera encore que sur Internet, confidentiel un peu, même si franchement on peut voir que clair, tant que ce sera encore en gestation pour que ça sorte officiellement, eh ben ce sera toujours bloqué, les gens ne voudront toujours, voudraient toujours pas ouvrir les yeux, en tout cas une grande majorité. Ben oui, tant que ça passe pas à la télévision, c'est quand même fou, hein. il faut que ça passe à la télévision pour que les gens se disent « c'est réel ». Comme si, vous savez, la, la télévision c'était la validation, comme si personne ne mentait à l'AFP ou à la télévision, chez les journalistes, comme si les chaînes n'avaient pas des, des, des sponsors, n'étaient pas achetés pour passer des pubs pour Coca-Cola. Non, 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 mais non, non, c'est la, la télévision, voilà, bon, ben c'est bien. Alors, les présents. Bon, il y a des cadeaux qui arrivent. Ben, c'est ce que je vous disais. Alors, est-ce qu'on va rester sur les acquis Alors déjà, pas de grand reset, vous inquiétez pas. Donc, même si vous voulez ça comme évolution, non. Protection là-dessus, on reste sur ce qu'on avait. Par contre, il y a des cadeaux qui vont arriver. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce, en... ce qui est censé arriver, les cadeaux. Les cadeaux qui est censé arriver, c'est quoi Eh ben, c'est qu'il y avait des traîtres à la nation, aux nations, au peuple qu'il y avait... Euh, c'est eux, les complotistes. Nous, on n'est pas des complotistes. Nous, on est des délateurs de, de complots. <rire> oui, on délate. Oui, tout à fait. On dénonce les gens qui font des complots. Ah ben oui. Voilà. Alors, soi-disant sans preuve, mais au bout d'un moment, ça commence à, faire, ça, commence à faire, ça, ça commence à faire un petit paquet de preuves quand même. Hein. Et donc, du coup, euh, bah, ces fameuses personnes qui sont les vrais comploteurs, voilà, qui sont les vrais conspirateurs, qui sont les traîtres aux nations qui ont fait ça pour de l'argent et pour la mainmise sur les peuples et pour mettre tout le monde en esclavage, ah ben bah, ils vont devoir rendre des comptes. Hein. Ah ben bah, il y aura des petits cadeaux du coup. Alors des cadeaux comment Des exécutions bah, Je ne sais pas, si ça, ferait, ça, ça dépendra. C'est le peuple qui choisira. Hein. Parce qu'à un moment donné, euh, ça va bien de, de, de toujours décider pour les moutons, mais peut-être à un moment donné, les moutons, ils ont le droit de décider pour le berger, ce qui va se passer. Donc euh, voilà, donc exécution, je ne sais pas. Rendre l'argent peut-être. Euh, bon, mais il y aura des petits cadeaux. Sur fondation et réalisation, le boomerang est de 4 dp. Les entreprises. Bon, alors il y a encore du travail. Il va peut-être y avoir du travail après. Ouais, bah c'est ça. Méchanceté et les ennemis. Alors, euh, a priori, nous devrions nous réconcilier, pour ceux qui s'étaient euh, disputés avec leurs proches, nous devrions nous réconcilier avec nos proches. Il y a encore un petit temps d'attente pour que ce soit le cas. Mais il va y avoir du travail à faire pourquoi après Eh bien parce que, euh, alors peut-être que euh, certaines personnes, il faut quand même admettre qu'elles sont peut-être, euh, alors méchantes, je ne sais pas, malhonnêtes peut-être, qu'elles ne voulaient pas que vous ayez raison aussi, on nous parle d'ennemis. Peut-être aussi que vous, vous avez été un petit peu rude, dur avec elle ou avec eux, et que vous avez eu des mots un petit peu durs, alors que ce n'était que des, des moutons aveugles, il faut dire ce qui est. Et que peut-être que dire que c'est des moutons aveugles, ça reste méchant. Mais euh, bon, donc euh, je ne sais pas. Ça pourrait... Il euh, va y avoir du travail sur la réconciliation à faire avec les gens. C'est-à-dire c'est pas que comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que euh, il, il persistera peut-être des différents. Parce que vous, vous resterez sur vos positions à vous dire bah « Ben ouais, mais désolé, mais je te l'avais dit. » Et en même temps, euh, t'as pas voulu m'écouter. Et c'était extrêmement dangereux pour tout le monde. Et les autres, ils diraient « Oui, mais on n'était pas sûr. Euh, oui, mais euh, euh, toi aussi, euh, euh, t'as tendance à toujours vouloir euh, imposer ton point de vue. Euh, et puis t'avais pas forcément de preuves et puis enfin, vous voyez, vous voyez quoi donc bon euh, il va falloir travailler sur euh, 
sur la méchanceté de chacun. Et puis je pense qu'il y a des personnes, on ne pourra pas s'entendre, parce que je pense qu'il y a des personnes qui étaient ravies de vous mettre au pilori et de, vous, et de se dire que vous vous étiez trompé, que vous étiez fou, que vous étiez euh, euh, méchant, mal intentionné, que vous vouliez tuer les grands-parents. Vous voyez ce que, ce que je veux dire Donc, euh, bon. Ben, pour moi, encore une fois, le problème, c'est que quand on a raison, les personnes en face doivent admettre qu'on avait raison. Et il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon de dire la vérité. Je ne sais pas dans mon état d'esprit, alors peut-être que je me trompe. Mais à un moment donné, quand ça concerne la population mondiale et que ça concerne des morts, euh, à un moment donné, euh, on n'est pas obligé de ménager euh, les gens, vous voyez quoi. Il y a quand même une notion d'urgence. Donc euh, je pense que... Donc ça se discute. Ça se discute sur qui devra mettre de l'eau dans son vin, qui devra admettre ses torts dans la situation pour que tout le monde se réconcilie. Admettre qu'on a été un peu virulent ou admettre que les autres se sont trompés et qu'ils ont trop d'ego pour l'admettre. Et admettre aussi qu'il y a certaines personnes, vous avez beau euh, avoir eu raison, euh, ne se remettront jamais en question parce qu'ils étaient ravis euh, de, vous, euh, de vous accuser et, et, même de, de, de ce, et ils vont même peut-être être déçus. Ils auraient préféré que tout le monde soit en esclavage, en esclavage plutôt que vous ayez raison. Non mais c'est vrai, il hein, y a des gens qui sont comme ça. <rire> pour de vrai. <rire> bah oui, bah écoutez, chacun ses, petits, euh, ses petites missions dans la vie. Il y en a, euh, ils sont faits que pour emmerder le monde. Hein. Bon, alors on termine. Sur réjouissance et fête, la parole, l'impératrice et le changement. On a la maison avec un roi de cœur. Et bien justement, les hommes, là, les masculins, vont retrouver les... Voilà, les personnes qui étaient plus dans le côté masculin, donc euh, cartésien, scientifique, rationnel, je crois que ce que je vois, que ce qu'on me dit à la télévision et au gouvernement, et je, et je ne sais quoi, et puis euh, c'est euh, la masse, etc., ben, vont revenir dans le cœur. Et euh, ben, je ne vais pas vous dire que ce sera la maison du bonheur, hein, mais on a quand même des, des belles choses qui font qu'on pourrait effectivement tous se retrouver... Euh, en famille, en amis, en couple, en... Bon, bref. Le nouveau chemin avec une reine de carreau, ben encore une fois, eh ben le nouveau chemin donné par le, le féminin sacré. Hein. Et le féminin sacré, ben c'est encore une fois pour moi... Eh oui, c'est les femmes qu'on dit toujours à mettre tes perchés, mais toi tu crois à l'homéopathie, tu crois à tes délires de voyance, de spiritualité, de je sais pas quoi. Moi je crois aux médecins, je crois, je crois à la science. Ouais, mais bon, eh ben, bizarrement... Eh ben, Ouais, mais d'accord, mais la science, mais tout le monde n'est pas d'accord, en fait, dans les scientifiques. Pourquoi tu ne prends pas en, en considération certains scientifiques, c'est-à-dire euh, euh, Alexandra Orient, Orient Code, euh, le professeur Perron, le professeur Toubiana, le professeur Raoul Pourquoi tu ne prends pas en considération ce genre de, 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 de personnes qui sont pourtant euh, des scientifiques aussi Non Ben non. Donc, euh, du coup, euh, eh ben, nouveau chemin pour le féminin sacré, c'est-à-dire des gens qui font quand même un petit peu la part des choses et qui ramènent aussi un petit peu le côté « j'écoute mes intuitions » et je me demande si ça a du sens. Est-ce que ça a du bon sens qu'on enferme les gens Non, ça n'a pas de sens. Tout le monde le, tout le, monde le sait. Et tout le monde, tout, tous les gens qui ont du bon sens le savent, en fait. <rire> Donc, euh, à un moment donné, il y a la science et il y a le bon sens. Et je pense, je, enfin, moi, personnellement, je préfère avoir du bon sens que de la soisie dans science où les scientifiques ne sont pas d'accord. Sur le bon sens, on peut être d'accord. Alors après, il ben, y a des gens qui n'ont pas de bon sens. Donc forcément, s'ils n'ont pas de bon sens, ils ne vont pas dans le bon sens. Ben, on va reprendre le chemin du bon sens. Donc, euh, merveilleux. Alors, sur changement financier et matériel, l'évolution, l'étoile, ouais, la transformation avec un vaille de carreau. Il va y avoir beaucoup de transformations à venir, là. Notamment au niveau euh, matériel, au, euh, au niveau, pardon, euh, financier, au niveau argent. Sur fondation et réalisation, boomerang, ben le cœur avec un valet de cœur. Bon, l'amour nous, nous réunira tous. Ben l'amour, effectivement, de se dire, bon, effectivement, j'ai peut-être été un petit peu virulent, mais la situation est très, très, était très dangereuse, maintenant tu le comprends. Je veux dire, en 39-45, tu, tu, tu comprends pourquoi j'aurais dit que il oh, ne faudrait peut-être pas aller dans les trains, et puis c'est peut-être pas sympa d'emmener des gens dans les trains, tu vois, tu vois ce que je veux dire donc je veux bien admettre que j'ai été un peu virulent, mais toi de ton côté tu dois admettre aussi que tu que t'étais tu trompé et que tu dois admettre que tu t'étais trompé. Et là euh, on verra bah, qui, a, qui a du cœur, qui veut que l'avenir se passe bien ou qui a trop d'ego en fait et aurait aimé que les gens qui avaient raison aient tort. Et on se réunira bah, autour de, de gens qui sont là pour le futur, pour l'amour, pour les enfants, pour, pour ce qui est beau quoi. Donc bon... Mais effectivement, ça ne va pas être facile parce qu'il y, y aura des collabos et il y aura des résistants. Et on va se rendre compte à la fin. <rire> voilà. Et voilà. Et ben ouais. 
Ah bah, et on, est dans, euh, on est dans une guerre ou on n'est pas dans une guerre Macron, il a dit six fois qu'on était en guerre ou sept. Donc, euh, bon. Alors, sur réjouissance et fête. Là-dessus, c'est la seule chose sur laquelle il avait raison. quoi. C'est effectivement une guerre. Mais c'est une guerre de l'information et du bon sens contre le mauvais sens. Donc, sur réjouissance et fête. Alors, l'œuf de Pentacle. Argent, travail, santé. Eh ben voilà, on va se retrouver, on va se réunir pour parler de questions d'argent, de travail et de santé. Il va y avoir des réussites euh, dans tous ces domaines. Alors, sur la fertilité. Celle-ci. 6 de Pentacle. Redistribution des richesses. Partage. Il y a aussi cette idée que effectivement, ben bah, ouais, il y a des informations euh, qui sont en cours et qui vont être partagées. C'est encore retardé, mais on est en train de prendre le chemin euh, de ça. Sur changement financier et matériel, le chariot, la victoire. Ouais, ben bah, je crois pas que ce soit la victoire du grand reset. Je crois que ce sera la victoire sur ces fameux changements qu'il voulait voir. Sur fondation et réalisation, la force, la force et le courage. Bah, la force et le courage euh, de se réconcilier, de, de pardonner. La force et le courage d'admettre ses torts. La force et le courage de rester patient en attendant que cette situation arrive à son terme. L'as de bâton. Écouter son instinct, le cœur, la passion, passer à l'action. Il va y avoir de l'action. Alors, je termine. Se réjouissant ses fêtes et le neuf de Pentacle. Neuf de bâton. Patience, protection, planification, réflexion. Ouais, il faut encore patienter. Ça se prépare. Ok. Sur fertilité et 6 de pentacle, le 6 d'épée évolue au niveau des idées. Hmm. Des gens qui vont changer d'idée, quoi. Sur changement financier et matériel et le chariot. Cavalier de coupe. Et un projet beaucoup plus sincère et beaucoup plus sain qui arrive. Sur fondation et réalisation et la force, le soleil, le bonheur. Des choses devraient quand même bientôt bien se passer avec vos proches. Mais encore une fois, tout dépend de l'ego de chacun. Le 5 de bâton. Sagesse, faire preuve de sagesse parce qu'il y a encore des conflits et des difficultés à surmonter. 10 de pentacle. Euh, 10 de coupe, pardon. Le bonheur, épanouissement, famille pour tout le monde, cavalier d'épée. Ça va arriver assez vite. Les anges gardiens nous le disent. Vallée de denier. Il y a un nouveau projet matériel, financier, professionnel. Il y a des choses nouvelles. 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. La situation est encore euh, lourde. On va prendre celle-ci. La roue de fortune. On va tourner la roue du destin. Est-ce que c'est la dernière Je m'arrête là. 3 d'épée. Peur d'être trahi, trompé. Ou alors on nous parle de trahison qu'on va apprendre. 9 de denier. Argent, travail, santé. Au niveau argent, travail et santé. Bah forcément. Hein. Conflit d'intérêts, euh, etc. Est-ce que j'ai encore une carte ou c'est bon Non, ben bah c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage bah, Le sujet est se réjouir, se réjouir et fêter des retrouvailles, des réconciliations, faire la fête, etc. Et on nous dit bien que ça va être le cas. Dans le futur, c'est le destin, c'est le futur qu'on nous promet avec beaucoup d'amour. Donc vraiment, je pense qu'on va, on va vraiment se sentir plus unis, on va se réconcilier, on va se retrouver, on va être heureux. Grâce à des questions là autour de l'argent, du travail, de la santé, des choses qui vont visiblement émerger, même si elles sont encore en préparation, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre, et il faut encore être patient, puisqu'il va y avoir des réussites et des choses qui vont être euh, dites, qui vont euh, voilà, sortir à propos du travail, de l'argent et de la santé. 
On nous dit donc qu'on va se retrouver et qu'on va se parler. Et que c'est déjà le cas. On se retrouve enfin, on peut se voir, on peut boire un verre, on peut manger ensemble, on peut se parler. Étrange qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on nous a tous isolés les uns des autres et qu'on ne pouvait pas discuter et donc s'exprimer à, à propos de ce qui était en train de se passer. Alors bien sûr, c'était pour des questions de soi-disant virus, mais le virus, c'était surtout le virus des idées. Il fallait combattre certaines idées, il ne fallait pas qu'on qu communique entre nous. Il ne fallait pas qu'on se voit et qu'on se rende compte aussi que quand on se voyait, bah, il ne se passait rien. Donc ce qui est sûr, c'est que bah, certaines personnes vont rester campées sur ce qu'elles pensaient, c'est-à-dire a priori vous, les personnes qui sont de polarité féminine au départ et qui ont plus tendance à écouter leurs intuitions, leur cœur, leur clairvoyance, leur bon sens, plutôt que euh, la télé, le gouvernement, les autres, la société et les scientifiques qui sont soi-disant tous d'accord, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du changement en cours, que ça pourrait peut-être arriver dans les prochaines semaines, dans une lune, un mois maximum. Il y a du savoir, des informations qui vont émerger, notamment à propos de la santé. Et que euh, des personnes qui étaient très cartésiennes, rationnelles, scientifiques, façon polarité masculine, devraient revenir dans le cœur, dans l'amour. Et il devrait donc y avoir des retrouvailles entre parents, enfants, frères, sœurs, conjoints, amis, etc. » On dit donc qu'il y a des choses qui sont en cours durant cette fin de printemps et avant l'été, des choses qui sont en gestation, qui mûrissent encore, à propos notamment de communication, d'informations qui devraient émerger, qui commencent déjà à émerger sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias indépendants. On nous partage des informations et on va nous en partager de plus en plus. On nous parle même de repartage des richesses, mais ça on verra après. Ce qui est sûr, c'est que les gens vont de plus en plus évoluer dans leur façon de penser. Ils vont quitter un état d'esprit. Ils ne vont pas pouvoir faire autrement, puisqu'il y a des informations qui vont sortir. Vous, vous le saviez, vous, avez, vous voyez clair, vous n'aviez pas besoin, besoin d'avoir toutes les preuves pour voir l'ensemble du puzzle, mais certaines personnes, eh bien, malgré tous les petits éléments bout à bout qui n'avaient pas de sens, ne voulaient pas voir clair. Euh, on a pu accuser les gens comme moi, les voyants, les médiums, d'autres personnes. Bref, nous, 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 visiblement, nous voyons clair et nous n'avions pas besoin euh, d'avoir absolument toutes les preuves pour voir que les choses étaient... C'était une hérésie, ce qui était en train de se passer. Donc, c'est encore retardé, mais c'est en cours de réalisation pour qu'on voit de plus en plus clair. Alors, je pense que des personnes, tant que ce ne sera pas officiel, tant que ce sera dit sur Internet, dans des médias indépendants euh, ou par les soi-disant médiums, ce ne sera jamais... Ah là, il faut que ça sorte sur T1 fin, le journal de 20h, euh, un dimanche soir ou un lundi soir. Sinon, c'est mort. Donc, ce sera encore retardé, mais vous inquiétez pas, on est en train de prendre le chemin du féminin sacré, du bon sens, de voir clair, d'écouter ses intuitions, son cœur, et de se dire qu'il y avait quand même un souci. Donc, on dit qu'on est en plein changement au niveau financier et matériel. Alors, pas changement façon euh, grand reset, comme il le voulait, avec passe nazitaire, etc., pour pouvoir circuler. Mais un changement avec une victoire, justement, sur ça, sur cette mainmise, le fait qu'on voulait vous imposer la marque de la bête sur la main, sur le front, dans le bras, peu importe, avec mise à jour régulière. Il y a un nouveau projet qui s'en vient, quelque chose de beaucoup plus honnête, de beaucoup plus euh, sincère, de beaucoup plus euh, dans le cœur pour tout le monde, parce que on a voulu faire évoluer un projet, mais un projet qui était visiblement pas sain, et sachez que vous êtes, qu'on est protégé et que ça n'aura pas lieu, qu'on restera sur nos acquis au niveau, ben voilà, on n'a pas besoin de vaccins ou de passes nazitaires pour circuler, euh, etc. Par contre, il est possible qu'il y ait du petit changement à propos de présents, de cadeaux, il va y avoir des choses, des surprises, alors je ne sais pas si c'est des exécutions, euh, des gens qui vont rendre des comptes, des gens qui vont rendre même de l'argent, de l'argent redistribué, je ne sais pas, c'est le cadeau, c'est la surprise. Il va y avoir des cadeaux, deux fois j'ai un 10 ici, on me parle de roue de fortune, la roue, est en train, la roue de destin est en train de tourner et il y a vraiment des très grandes transformations en cours et il faut être... Il faut quand même le, le, le voir clair et être honnête sur le fait que ça ne pouvait pas de toute façon... On le sait, on le savait, on le sentait, mais quand même, euh, voilà, <rire> il ne fallait pas rien dire et rien faire, parce que ça aurait pu passer sinon. Bref, donc on va se retrouver en famille, entre amis, euh, on va construire un monde beaucoup plus beau pour tout le monde, pour les enfants, pour le futur. On va avoir l'occasion de se réconcilier, donc en attendant, on vous dit de rester fort, de rester courageux, de rester heureux et de promouvoir le bonheur et la joie. 
C'est encore un temps de pause, un temps de guérison où chacun est de son côté, chacun réfléchit, chacun médite, chacun guérit par rapport à ce qu'il s'est passé et notamment ses disputes parce que oui, il va y avoir quand même du travail à faire les uns avec les autres effectivement, mettre de côté l'ego, la méchanceté, le côté virulent et puis la côté mauvaise foi, bref. Oui, il y a toujours des gens qui ne voudront pas admettre qu'ils s'étaient trompés, qui seront toujours vos ennemis parce qu'ils sont vos ennemis peut-être de base et que en plus ils auraient préféré que tout aille mal et que même on les... tout le monde soit à moitié mort plutôt que vous, vous ayez raison. C'est possible, il y a toujours des gens qui sont comme ça, qui ont un petit fond méchant pour certains, mais la plupart euh, mettront leur ego de côté et on se retrouvera dans le futur tous ensemble avec de l'amour et des enfants heureux. Donc en attendant, il y a encore ce temps de pause, de repos, de guérison, euh, mais c'est pour tout le monde et il y a bien quelque chose de grand, d'universel, de mondial qui est en cours. Il y a des choses qui sont en train donc de se passer au niveau argent, travail, santé, plusieurs fois, on le dit. Il y a de l'action qui va arriver, il va y avoir des conflits, donc ne vous prenez pas déjà la tête, faire preuve, faites preuve de sagesse. Pardon. Ah. Bon, bah écoutez, <rire> il fait pas froid. Hein. Bon, ben bah voilà. Donc, il euh, y a ce bonheur qui arrive pour tout le monde. Euh, les anges gardiens vous le disent, ça va arriver aussi euh, peut-être assez rapidement. Il y a un nouveau projet matériel financier, mais ce n'est pas un grand reset. Pour l'instant, la situation continue à être lourde. Il va, y avoir, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. La roue du destin va retourner. On va se rendre compte qu'on a été trahi, trompé, qu'il y avait des traîtres. Au niveau travail, argent, santé, organisation de la société et il va y avoir de la réussite dans tous ces domaines. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, moi, il m'aura plu beaucoup. Il m'a beaucoup plu ce tirage. Donc, euh, bon, évidemment, tant que c'est dit par des médiums, par des médias indépendants, sur Internet, voilà. Ben ouais, ben, non, mais je peux comprendre. Hein. Voilà. Même de le voir dans les cartes tant que c'est pas... Tant que c'est pas là, mais bon. Ça devient quand même de plus en plus clair. C'est-à-dire que, bon, on a beau avoir des intuitions au départ, euh, on a beau se dire, bon, que ça a l'air de ressembler à un cheval sur le puzzle, effectivement, à tout moment, ça peut être, euh, je sais pas moi, une peinture de cheval, et pas forcément le cheval réel, je sais pas. Mais bon. Mais on est en train de voir que... <rire> quand même... Alors, je vais faire un petit tirage. Euh, non, tiens, juste avant. Ouais, tirer une petite carte de temps. J'aime bien faire ça. Bon, dos de deck, j'ai toujours le mois de juillet. Ça, on a compris, c'est secret. Oh, j'adore Le mois de juin. Adieu la routine. Eh ben voilà, eh ben ça décolle en juin. <rire> juin, juillet. Mais voilà, c'était juste pour être sûr. C'est bon, ça nous suffit. Merci. <rire> On aime bien quand ça fait ça. Qu'est-ce qu'on aime On adore. Allez, un petit tirage avec mon oracle Ombre et Lumière. D'ailleurs, j'ai prévu... Oui, je prévois plusieurs jeux en préparation. Ouais, bon, ben voilà. Je prévois un oracle. Ce ne sera pas une extension. Je ne sais pas si ce sera une extension ou si ce sera juste une autre version. Je vais faire un, un jeu qui s'appelle... Euh, je ne sais pas si je l'appelle seulement la lumière ou l'oracle de la lumière, j'en sais rien, mais que des cartes positives, parce qu'à un moment donné, on, on va sortir du merdier, donc il euh, faut, eh, faut préparer l'avenir. Hein. Bon, recherche génétique. Bon, on est toujours dans les... Alors, bien sûr... Hein. Ah, ben, bah, si vous voulez faire un petit test PCR pour vous défoncer les fosses nasales ou un petit vaccin, euh, on ne va pas vous interdire de le faire. Pour l'instant, c'est toujours la promotion. L'Océanie. Alors, pourquoi l'Océanie pourquoi l'Océanie euh, Pour voyager, pour aller dans les, dans les îles, c'est ça Vous avez envie d'aller faire un petit voyage euh, euh, chez nos amis en Polynésie française <rire> ou, euh, ou je ne sais où bon. bon, pour voyager, pour aller euh, faire un tour, vous avez besoin toujours d'un vaccin et d'un test. Ça, on est d'accord, mais bientôt, ce ne sera peut-être plus le cas. On va redevenir, re revenir dans un monde sain et beau. Psychologie, contrôle mental. Ouais, alors, euh, bon, bah forcément, on a joué sur le contrôle mental. Hein, pour que vous fassiez des recherches, des vaccins, des tests. Justice et loi, ouais, mais justice est en cours. Et il va y avoir de, des, un procès prochainement, comme on le dit. Ah, en Allemagne, alors en Allemagne ou pas 
Parce qu'on parle de Nuremberg 2. Oui, mais ce ne serait peut-être pas forcément en, Am en Allemagne. Et oui, parce que voilà, on, on connaît tous le procès de Nuremberg après la 39-45. Mais là, ce ne sera peut-être pas, peut pas s'appeler euh, Nuremberg. On évoque ce que ça se passe aux États-Unis. Donc il va peut-être s'appeler euh, Miami. <rire> Quoique Miami, ça fait un peu... Euh... Je ne sais pas où sera le procès. Mais du coup, il ne sera peut-être pas en Allemagne. Bon. Donc on va faire des recherches. Je ferai un tirage sur ce sujet la semaine prochaine. Religion monothéisme. Alors, pourquoi on nous parle de ça Est-ce qu'en ce moment, on nous parle de religion, on nous parle d'extrémisme, de, euh, de fanatisme, on nous parle de, de quoi On nous parle de religion On aura la... Ce sera peut-être dans un monde où la, ce sera la religion du beau. Ah, on aimerait. On aimerait qu'on soit dans une nouvelle religion, et c'est la religion de ce qui est beau. Voilà. Tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas gentil, euh, c'est... Oust <rire> Agriculture. Oui, bon, on vous a bien planifié votre, votre mental, là. On a bien tout organisé. On vous a contrôlé comme des, comme des petits moutons qu'on allait, on allait sagement emmener à l'abattoir. Et en plus, il fallait rien dire. Ah ben non, le copain mouton qui dit qu'on va à l'abattoir, il est vraiment méchant. C'est vraiment un complotiste. Donc on a bien tout organisé euh, dans la psychologie, dans le contrôle mental. On va tout euh, déconstruire. Royauté couronne. Alors, bon, il y a des gens qui se prenaient pour les rois du monde. Ils ont décidé de faire leur loi, et puis c'est comme ça et pas autrement, vous êtes beaucoup trop nombreux, on extermine 75% de la population, et le reste en mode bétail. Ouais, non mais d'accord, mais en fait, on n'est pas tous d'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi des, des, des familles royales qui ont participé à tout ça Peut-être. Est-ce que euh, il va y avoir des, des gens qui vont être un petit peu... Euh, Comment dire euh, On va redorer leur blason aussi, par la justice. Bon, industrie, pollution. Alors, est-ce que ça... On nous parle de polluer, de polluer quoi C'est vrai que peut-être ça a fait beaucoup de pollution aussi. De la pollution comment Avec l'Allemagne, euh, bancaire, je ne sais pas. C'est vrai qu'on qu ne on pense, on pense pas toujours au, au prix du vaccin. Alors pour certains, vous allez vous dire, euh, c'est euh, au prix des tests, j'allais dire. Euh, le vaccin, ça pollue peut-être, voilà, parce que les gens sont vaccinés. Bon. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne Sport. Bon, là, en ce moment, il y a du sport dans tous les, de tous les côtés. Hein. Roland Garros, il euh, y a... Bientôt l'Euro 2021, il y a bientôt les JO aussi, ça y est, c'est la fiesta, quoi. Donc bon, euh, est-ce que ça va être un peu tendu, un peu sport Est-ce qu'on est qu pourrait nous jouer encore des dernières cartes de soi-disant Vous savez, c'est toujours ça. Quand c'est le bordel, enfin quand on ne peut plus recadrer les moutons, on leur fait peur. Et on leur fait peur avec quoi Avec le terrorisme. Hein on va dire, gna gna gna, les islamistes, gna gna gna, les musulmans, gna gna gna, gna gna gna. Euh, c'est peut-être un peu ce qu'on fait actuellement ou ce qu'ils vont essayer de faire pour recadrer le troupeau afin que nous n'allions pas vers un monde meilleur. C'est-à-dire que non, là, il faut au moins qu'il y ait une guerre de religion. Chrétien contre musulman, contre juif, contre bouddhiste, contre je ne sais quoi, contre les spirituels qui n'ont pas de religion. Donc est-ce qu'on va utiliser ça pour que, pour que ce soit un peu tendu Bon, c'est peut-être les dernières cartes du système. Jouer sur le, les guerres de religion. À part ça, mais bon... LGBT, ouais, ben bah, il va y avoir une sortie du contrôle mental. C'est la liberté, ça y est, c'est la fiesta. On sort dehors, euh, bon. On vous a bien contrôlé mentalement. On vous a bien contrôlé mentalement, ça peut, et ça peut aussi avoir un rapport avec tout ce qui est LGBT. Parce que c'est un peu le... C'est pas le même principe, mais quand on vous dit, par exemple, par exemple, voilà, euh, vous, vous, êtes, vous vous sentez femme dans un corps d'homme et homme dans un corps de femme. Et pour ça, vous allez devoir faire des opérations. Non mais sinon, en fait, gars, tu baises avec qui tu veux, tu t'habilles comme tu veux, on s'en fout en fait. Pourquoi tu as besoin de te faire opérer ceci-là Mais tout ça, c'est un... dans, dans ce délire-là de toujours la science, la médecine, la chirurgie, tu vas te faire mettre des seins, tu vas te faire enlever tes seins. Bref, bon, tout ça, ça fait partie d'un certain contrôle mental. C'est pour préparer les gens aux besoins de chirurgie, de médecine, d'intervention sur le corps. Non, vous n'êtes pas né parfait. Non, tu as un problème si tu crois que 
t'es un petit garçon alors que t'es une petite fille ou t'es une petite fille alors que t'es un petit garçon ben non c'est peut-être juste que t'es une petite fille mais tu trouves que les petites filles ben, c'est des princesses et elles sont connes ou t'es un petit garçon et tu trouves que les petits garçons ils sont cons parce qu'ils jouent, ils jouent tous à des jeux de violence donc tu te retrouves ni dans l'un ni dans l'autre c'est pas la peine de ce qu'on te raconte c'est complètement con parce qu'on demande aux enfants pourquoi tu te sens pas un garçon ou une fille les gens en fait les gens qui sont de plus en plus Bon, bref, on n'a pas tous le même avis sur la question, mais moi, je pense quand même que le côté comme ça, la transsexualité, et, et je ne parle pas du fait de se sentir comme ci ou comme ça, je parle de, du fait qu'on doit intervenir sur le corps pour le changer. Eh bien, forcément, les gens, après, qui font ce genre de... Bizarrement, ils, arrivent, ils tombent dans les extrêmes. Non, mais tu n'es pas obligé, euh, je veux dire, de faire de la musculation pour être un mec, ou tu n'es pas obligé de t'habiller comme une pute pour être une femme. <rire> à un moment donné... <rire> donc bon, bref, là il va falloir déconstruire toute la pensée euh, chelou qu'on a mis dans la tête des gens depuis déjà quelques décennies, parce que je pense que tout ça participe du fait que les gens sont devenus fous et forcément après ils croient les médecins ah bah oui mon médecin m'a sauvé, il m'a enlevé mes seins il m'en a mis pour que je sois un homme ou une femme parce que forcément si je suis une femme et que j'ai pas de seins bah, je suis pas une femme, et si je suis un homme et que, bah bref, non mais n'importe quoi bon bref, la Chine <rire> bon Bon, alors, il va y avoir des gens en Chine aussi, euh, ça va parler de la Chine. Alors, il y en a en Chine qui vont euh, être euh, accusés, je pense, au Parti communiste chinois, et il y en a d'autres qu'on va redorer leur blason, je pense, au président chinois, parce que euh, on dit « ça vient de la Chine, ça vient de la Chine », ouais, mais là, en Chine, euh, euh, de ce que je crois, ils sont libres, ils n'ont pas de passe nazitaire, bon... Bon, bref, donc du coup, c'était la culture euh, du mouton, la religion du mouton, et là, euh, il va y avoir une déconstruction totale de la, de la pensée des gens, parce que tout ça, pour qu'on en arrive à, à, au point où on en est actuellement, on est allé loin quand même, on est allé très très loin, et il euh, y a beaucoup de choses à remettre en, en place, je pense, hein, dans la tête des gens. Alors pour le coup de la transsexualité, je... Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais il faudrait quand même dire aux gens que euh, on n'est pas obligé de, de se sentir comme ci ou comme ça, de s'habiller comme ci ou comme ça, de faire ceci ou cela, ou d'aimer telle ou telle personne, pour se sentir euh, à femme ou homme. Je pense que c'est des pensées extrêmement limitantes. C'est encore plus... Finalement, c'est extrêmement genré. <rire> Vous voyez On parle de, des gens qui ne sont pas genrés. Et tout ça, ça participe aussi au fait que les gens sont, 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 deviennent fous, en fait, et qu'on leur met des idées cheloues dans la tête. Et après, euh, bah, c'est la pollution de l'esprit, quoi. Bon, bref, voilà pour ce tirage. Donc, je ne sais pas si on va, pas, on va parler de tout ça prochainement, mais à mon avis, prochainement, on parlera un peu de tout ça, quand même. Un jour ou l'autre, ça va émerger. Bon, alors, on termine. Est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet donc le thème, on va tous se retrouver, et puis euh, tout le monde sera heureux dans un monde euh, qu'on espère sain d'esprit, quoi. Guidé. Bon, ben on est guidé pour aller vers ça. Donc, euh, on a le 33, euh, bon, on va nous parler de religion, euh, de Christ, de Krishna, Vishna, euh, je ne sais qui. <rire> Alors, l'émancipation. Ouais, ben bah ouais, il y a quand même une idée de s'émanciper aussi. Euh... Alors, des guides, des religions, tout ça, de se faire ses propres croyances, d'avoir quelque chose de spirituel, beaucoup plus d'ouverture d'esprit. J'ai peu... peur qu'on nous... Enfin, j'ai peur. Non, ça n'arrivera pas, mais comment dire... La dernière, les dernières cartes qui pourraient jouer, c'est la peur du terrorisme, les guerres de religion, et voilà. Mais je pense que les gens, là, on, on commence à voir clair qu'il y a beaucoup de choses qui sont... C'est bon, quoi. Vous nous saoulez. <rire> on veut être heureux. Et donc, voilà. L'appartenance. Donc, du coup, la question, c'est à quel, à quel guide vous appartenez à quelle religion notamment À quel courant de pensée Qui est votre gourou euh, Suis-je votre gourou euh, Je ne veux pas être ni un gourou, ni une guide, ni quoi que ce soit. Je ne fais que lire euh, des cartes. Euh, J'essaie de dire ce que je pense et qui me semble être de bon sens. Donc euh, chacun se posera la question de à qui, à, qui, à quoi il appartient, ou s'il appartient à quelque chose ou pas du tout. Il y a une idée d'être émancipé et d'être libre. Euh, là, on va plus loin dans la pensée, au niveau vraiment euh, spirituel, parce que c'est plus grand que euh, le, le procès de Nuremberg ou de Miami, comme je vous ai dit, ou je ne sais pas de où. Euh, c'est vraiment euh, une construction de pensée 
qui nous a amenés à, où ce qu'on, à ce qu'on est main, où on est maintenant. Et il ne faudrait pas réitérer les mêmes conneries dans 10 ans, dans 5 ans, dans 25 ou dans 50 ans. Et donc, il y a une idée de, de, de changer le courant de pensée. Mais quel était ce courant de pensée À quel courant de... Ah ben, Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est mise dans mes mains. Bon, ben, l'éveil. Donc, on est, bien, on est bien dans quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que ce qu'on va évoquer peut-être dans les prochaines semaines. C'est plus grand et c'est plus important que ça. C'est vraiment quelque chose... Euh, c'est, euh, c'est biblique, c'est spirituel. Enfin, c'est biblique, comment vous dire Bon, alors forcément, on va dire, ouais, mais Laura, tu prêches pour ta parole, tu dis que c'est biblique, donc tu dis que c'est chrétien. Ben, je sais pas, je, après, j'ai pas étudié, si, j'ai lu à moitié le Coran, et, euh, et mine de rien, ben, j'ai lu euh, la moitié de l'Ancien Testament, mais c'est quand même un peu chiant, donc je connais quand même une partie de la, de la Bible juive, vu que l'Ancien Testament, c'est, euh, ça fait partie de la Torah. Bref, mais... Il, il se trouve que, alors je ne sais pas, vous avez peut-être des textes, vous me direz, euh, amis musulmans et amis juifs, euh, est-ce que vous avez un équivalent de l'Apocalypse de Saint Jean dans vos livres Dans votre livre, si vous me dites oui, donnez-moi le verset, donnez-moi le, le passage, j'irai lire. Mais en tout cas, si je vous dis que c'est biblique, c'est parce que c'est une Apocalypse qui, qui s'est passé. On a voulu, euh, voilà, le monde euh, devait basculer peut-être, on a voulu le faire basculer dans l'horreur. Et on va peut-être rebooter Satan pour mille ans dans les ténèbres, comme ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, est-ce que c'est biblique Est-ce que c'est pas biblique Est-ce que c'est n'importe quoi Est-ce que ça n'a rien à voir Quoi qu'il en soit, ici, on a un tirage qui nous dit que c'est quand même beaucoup plus spirituel et beaucoup plus grand, parce que pour arriver au stade où on en est arrivé mondialement, il fallait déjà bien... Euh, euh, comment dire euh, Gérer, euh, diriger la pensée des gens et donc leur spiritualité, leur façon de voir la vie. On s'en remet à Dieu, ou on s'en remet au médecin qui est Dieu, par exemple, vous voyez Donc, euh, bon, en tout cas, on va se poser des questions au-delà de euh, la situation sanitaire et des conséquences et des procès, de tout ce qu'on parle, qui devrait peut-être avoir lieu prochainement. Et il y aura des questions beaucoup plus spirituelles qui vont devoir euh, être mises sur la table après. La notion des guides, la notion des religions... La notion de s'émanciper de ça, ou à quoi on appartient, et un éveil collectif spirituel pour voir clair dans tout ça, et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain pour le tirage énergie de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis euh, eh ben à demain et à la semaine prochaine pour ceux qui aiment ces tirages, message des anges. Voilà. Bisous, à plus. <rire>